మన భూమి మీద మనుషులకైనా నడిపే వాహనాలకైనా ఆఖరికి ఎలాంటి వస్తువులకైనా ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఎక్స్పైర్ అయ్యాక వాటిని క్లీన్ చేయడానికి కూర్చడానికి లేదా రీసైకిల్ చేయడానికి వారి వారి వృత్తులు నిర్వర్తించే వాళ్ళు మన భూమి మీద అవైలబుల్ గా ఎప్పుడూ ఉంటారు మరి అంతరిక్షంలో శాటిలైట్స్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాక వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఎవరుంటారు ఇలాంటి విషయాల గురించి తెలుసుకునేందుకే ఈ వీడియో స్పేస్ జంక్ అంటే ఏమిటి వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలేమిటి మరి వాటిని ఎలా అరికట్టబోతున్నారు ఇలాంటి ఇంకొన్ని విషయాలతో మీకు పూర్తి సమాచారం అందించబోతున్నాను అంతరిక్షంలోని గ్రాసకలాల నుండి వెలువడే డస్ట్ ని శాటిలైట్స్ ని అంతరిక్షంలోకి రాకెట్స్ ద్వారా పంపేటప్పుడు అవసరం తీరాక విడిపోయే స్పేర్ పార్ట్స్ ని ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన శాటిలైట్స్ ని స్పేస్ జంక్ లేదా స్పేస్ డిబ్రెస్ అని అంటారు ముందుగా శాటిలైట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఉపగ్రహాలు రెండు రకాలు ఒకటి భూమికి ఉండే సహజ ఉపగ్రహం అంటే చంద్రుడు ఇలాంటి ఉపగ్రహాలు దాదాపుగా అన్ని గ్రహాలకు ఉన్నాయి రెండు మన అవసరాల కోసం కృత్రిమంగా తయారు చేసుకున్నవి వీటినే శాటిలైట్స్ అని పిలుస్తారు ఈ శాటిలైట్స్ చిన్న ఫోర్ ఇంచెస్ క్యూబ్ సైజ్ అంటే ఒక టెన్నిస్ బాల్ సైజ్ దగ్గర నుంచి ఎంత సైజ్ వరకైనా ఉండొచ్చు శాటిలైట్స్ రాకెట్ లాంచింగ్ దగ్గర నుంచి వాటి సర్వీస్ టైమ్ అంటే వాటి రిటైర్మెంట్ అయిపోయే వరకు దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలు ఇంకొన్ని అంతకన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాలు వాటి సేవలను అందిస్తున్నాయి శాటిలైట్స్ ని ఇంటర్నెట్ దగ్గర నుంచి మిలిటరీ యూజ్ చేసే జీపీఎస్ నావిగేషన్ వరకు చాలా అవసరాల కోసం వాడతారు త్వరలో దీని గురించి ఒక వీడియో చేయబోతున్నాను సోవియట్ యూనియన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో మొట్టమొదటి ఉపగ్రహం స్పుత్నిక్ వన్ ని అంతరిక్షంలోకి పంపించింది ప్రతి తొంభై ఆరు పాయింట్ రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి భూమిని చుట్టి వస్తుంది ఈ ఉపగ్రహం గంటకు ఇరవై తొమ్మిది వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి రేడియో సిగ్నల్స్ లను ట్వంటీ పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ మరియు ఫార్టీ పాయింట్ జీరో జీరో టూ మెగా హార్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద ప్రసారం చేసింది ఈ సిగ్నల్ ను ఇరవై రెండు రోజుల పాటు నాన్ స్టాప్ గా ప్రసారం చేశాయి అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ న శాటిలైట్ యొక్క బ్యాటరీ శక్తి అయిపోవడంతో సిగ్నల్స్ రావడం ఆగిపోయాయి స్పుత్నిక్ వన్ మొత్తం ఆరు కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జనవరి ఫోర్త్ న అంటే మూడు నెలల తర్వాత కాలిపోయి తన కక్ష నుండి భూమి వాతావరణంపై రాలిపడిపోయింది అంటే ఇదే మొట్టమొదటి స్పేస్ జంక్ అన్నమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు రికార్డ్స్ ప్రకారం దాదాపుగా సెవెన్ థౌసండ్ శాటిలైట్స్ తో కలిపి ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని అంతరిక్షానికి పంపించారు ఇందులో ప్రస్తుతం దాదాపుగా పదిహేడు వందల శాటిలైట్స్ మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి మిగతావి వాటి రిటైర్మెంట్ వల్ల అవి పనిచేయడం ఆపేసి అక్కడే స్పేస్ జంక్ గా మారిపోయి వాటి నియంత్రణ శక్తి కోల్పోవడం వల్ల భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ పనిచేస్తున్న శాటిలైట్స్ ని ఢీకొట్టే అవకాశం ఉంది ఇంకా అప్పుడప్పుడు అంతరిక్షం నుంచి జంక్ పార్ట్స్ హై స్పీడ్ తో భూమి మీద పడడం వల్ల ప్రాణ నష్టం కూడా జరుగుతుంది అని మనం న్యూస్ లో పేపర్ లో కూడా చూస్తున్నాం దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్కైలాబ్ స్కైలాబ్ అమెరికా యొక్క ఫస్ట్ ప్లే స్టేషన్ దీన్ని నాసా లాంచ్ చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఈ స్కైలాబ్ వల్ల రెండు వందల మంది చనిపోయారని అంచనా శాటిలైట్ ని తయారు చేసేటప్పుడు చిన్న స్క్రూ ని అందులో వదిలేసిన అది అంతరిక్షంలోకి వచ్చాక స్పేస్ జంక్ గా మారి చాలా స్పీడ్ తో పూర్తి శాటిలైట్ ని నాశనం చేస్తుంది అందుకే వీటిని చాలా క్లీన్ కండిషన్స్ లో తయారు చేస్తారు సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన స్పేస్ జంక్ ప్రతి గ్రహానికి ఉన్నాయి కానీ మన గ్రహానికి మాత్రం ప్రమాదకరమైన కృత్రిమ స్పేస్ జంక్ ఉంది అంతే తేడా ఇప్పటి వరకు ఒక సెంటీమీటర్ కంటే చిన్న వస్తువులు దాదాపుగా ఇరవై కోట్లు ఒకటి నుంచి పది సెంటీమీటర్ల వస్తువులు ఏడు లక్షల యాభై వేలు అంతకంటే పెద్దవి ముప్పై వేల దాకా మన భూమి కక్షలో ఉన్నాయి ఇందులో ఐదు సెంటీమీటర్ల కంటే పెద్దవి ఒక లక్ష వరకు ఉన్నాయి రెండు వేల రెండు నాటి అంచనా ప్రకారం భూమి కక్షలో ఉన్న మూడు మిల్లీమీటర్ల వస్తువులు అంటే పంతొమ్మిది టన్నుల స్పేస్ జంక్ తొంభై ఎనిమిది శాతానికి పైగా పదిహేను వందల వస్తువులదే ఇవి ఒక్కొక్కటి వంద కిలోల కంటే ఎక్కువ బరువు ఉంటాయి చిన్న చిన్న వస్తువులు చాలా చేరుతున్నప్పటికీ అవి త్వరలోనే భూ వాతావరణంలోకి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఐదు లక్షల యాభై వేల స్పేస్ జంక్ పీసెస్ లలో ఎనిమిది వేల ఐదు వందల వస్తువులు ఐదు వేల ఐదు వందల టన్నుల బరువు ఉండొచ్చని అంచనా ఇందులో చాలా వరకు 
సాలిడ్ రాకెట్ మోటార్ల నుండి వెలువడ్డ దుమ్ము వాటి ఫోర్స్ కారణంగా వెలువడ్డ పెయింట్ వంటి శకలాలు గడ్డగట్టుకుపోయిన వేస్ట్ పార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి అస్తవ్యస్తంగా ఎటు పడితే అటు సుమారుగా ఇరవై ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతాయి చిన్న చిన్న స్పేస్ జంక్స్ వల్ల పనిచేసే సోలార్ ప్యానల్స్ కి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అంతరిక్షంలో మొత్తం సుమారుగా పదిహేడు కోట్ల స్పేస్ జంక్స్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుంది రెండు వేల ఏడులో శాటిలైట్ బ్లాస్టింగ్ టెస్ట్ ఎనిమిది వందల నుంచి తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల వద్ద జరిగాయి కేంద్రానికి వైపిల్ షీల్డ్ ఉన్నప్పటికీ శకలాలు దాన్ని గుద్దుకునే అవకాశం ఒకటి బై పదివేల వంతు ఉన్నప్పటికీ కూడా రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేక కేంద్రాన్ని తగిన విధంగా జరిపారు ఇలా ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు మార్చాల్సి వచ్చింది ఇలా మార్చడం అంటే అంత ఈజీ కూడా కాదు ఒకేసారి చాలా మంది కంప్యూటర్స్ తో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది కూడా అందువల్ల ఈ వేస్ట్ స్పేస్ జంక్ సంఖ్య చాలా పెరిగిపోతుంది దీంతో పనిచేస్తూ ఉన్న ఉపగ్రహాలు నాశనమవుతాయి వాటి రక్షణ కోసం చేసే ఖర్చు కూడా పెరిగిపోతుంది ఈ స్పేస్ జంక్ సంఖ్యను అంచనా వేయడం దాన్ని అరికట్టడం తొలగించడం మొదలైన పనులను ఫ్యూచర్ లో చేయడానికి ప్రస్తుతం కొన్ని సంస్థలు చేపట్టాయి వాటిని ఎలా అరికట్టబోతున్నారో తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా చూడండి మీరు నాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ స్పేస్ జంక్స్ ని ఏడు పద్ధతుల్లో క్లీన్ చేయబోతున్నారు